E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui numa situação de lavoura uh, do Paraguai, uma lavoura já mais desenvolvida, mas eu, eu encontrei essa planta aqui, na verdade isso daqui nessa área de cultivo é meio geral, e a gente encontrou essa situação aqui que ela representa muito também o que, que a gente está tendo uh, no Brasil, e isso em várias regiões, e principalmente esse inseto, a trips, ela tem sido um problema. Uh, a primeira questão, gente, que acontece... A, a população de trips, a característica dela é se infestar muito nessa parte inferior da folha, tá bom? Então geralmente ela, ela se concentra aqui. Por que isso? Porque geralmente o fluxo populacional dela é ascendente, ou seja, ela começa lá no início do desenvolvimento, lá nos primeiros, in, primeiros estádios de desenvolvimento, ela infesta a planta e assim ela vai aumentando a sua densidade populacional. O que, que acontece agora muitas vezes? Quando a gente faz uma aplicação, principalmente de inseticida, a grande parte do inseticida ele vai pegar essa parte superior da planta. Ou seja, grande parte da trips que fica aqui embaixo, muito por causa da deposição da, da tecnologia de aplicação envolvida, essa população aqui, nessa população aqui embaixo, não está chegando ativo. O que, que acontece? Por mais que a gente tenha efetuado o controle dessa população de trips, que pode estar aqui nessa face superior aqui, vocês podem ver, por mais que eu faça o controle aqui, por ter populações de trips aqui embaixo, eu tenho uma reinfestação. É por isso que a gente tem a falsa impressão de controle, é por isso que em pressões elevadas de trips, por exemplo, como aqui, o ideal é que a gente faça uma entrada e depois de sete dias faça outra entrada para baixar a densidade populacional, tá bom? Então esse daqui é um dos motivos porque muitas vezes a gente não encontra controle, tá bom? É importante destacar que produtos que tenham interação com a folha e principalmente que consigam chegar na superfície inferior da folha vão ter maior efetividade. Qual que é o impacto de trips? Isso é importante destacar. Trips, gente, ela não vai afetar quantidade de vagens, ela não vai afetar quantidade de flores e nem quantidade de grãos. Trips, gente, principalmente por diminuir, como a gente chama, a atividade fotossintética da planta, ou seja, a planta produz menos energia e tem menor conversão, que a gente chama uh, de fotoassimilados ali para enchimento de grão, o que está acontecendo, gente? Por diminuir isso daí, ela vai afetar peso de grão, tá? E também afeta peso de sementes. Então é isso que a gente tem que destacar. O impacto produtivo de trips não está na redução desses primeiros componentes de rendimento mas sim naquilo que mais impacta, que é peso de grão e peso de sementes. Então é isso que é importante destacar. Vocês podem notar aqui que a gente tem desde a parte inferior, e aqui a gente já nota que são plantas que também estão infestadas por mosca branca, mas aqui o maior impacto é trips, e vocês podem notar que ela também está na face superior aqui das folhas, também infestando, tá bom? Novamente destacando, o maior impacto de trips não está na redução desses componentes de rendimento, peso de grão, desculpe, a quantidade de vagens, número de vagens, número de grão, mas sim no peso desses grãos aqui. E esse é o maior impacto dela. E é isso que esse ano, nos ensaios lá na Universidade de Cruz Alta, a gente está buscando identificar. Tá bom, pessoal? Um abraço aí e vamos que vamos!